friendly, amical. He is friendly. Il est amical. Unfriendly, hostile. All right. He is unfriendly. Il est hostile. Biofriendly, écologique. He is biofriendly. Il est écologique. Eco-friendly, respectueux de l'environnement. Eco-friendly, he is eco-friendly. Il est respectueux de l'environnement. Il respecte l'environnement. Right. Dog-friendly, he is dog-friendly. Il accepte les chiens. Right. Il respecte, il accepte, il est favorable. Uh, il accueille. Right. Les chiens. La même chose, c'est pet friendly, qui accepte les animaux domestiques. If you pet friendly, vous acceptez les animaux domestiques. Girl friendly, ok. Adapté aux besoins des filles. Donc, qui accepte les filles ou qui accepte les lois favorisant les filles. Alright. Girl friendly. Male friendly, favorable aux hommes. Alright. Male friendly. User friendly, simple, facile d'utilisation, simpliste. All right, it is user friendly. All right, this mobile phone is user friendly. Ce téléphone est simple à utiliser, par exemple. Over friendly, relation trop amicale. On peut dire this uh, uh, this is over friendly. All right, stop it. It's too over friendly. C'est trop Uh, amical, relation trop amical. Right. Avoid over friendly uh, in your job. All right. A relation, for instance. Évitez les relations trop amicales dans le dans le boulot. Okay. Guest friendly, accueillant convivial. Uh, it's very important to be girl. guest friendly. Sorry. Ozone friendly qui respecte ou qui protège la couche d'ozone. Ozone friendly. All right. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Nous allons continuer à voir les composés, les adjectifs composés. Ici, c'était les composés avec le suffixe friendly, qui veut dire amical. All right. Et friendly match. OK. Un match amical. Donc, nous allons continuer à voir les composés de friendly. C'est parti. Mais vous, si vous avez aimé cette petite partie, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo, aucun contenu. Let's go! Nature Friendly Detergent Un détergent qui respecte l'environnement, respectueux de l'environnement. Ok? Détergent écologique. All right. Nature Friendly Detergent All right. Media Friendly Intellectual Intellectuel très médiatique. Ou on peut dire intellectuel ami des médias, par exemple. All right. Media friendly intellectual. Body friendly furniture. Mobilier ergonomique. All right. Body friendly. Body friendly furniture. Donc un mobilier ou des meubles respectueux du corps. C'est-à-dire qui tient compte compte de, de la forme physique, ok, alright, ok, body friendly furniture, mobilier ergonomique, process friendly glaze, ici c'est vernis facile à appliquer, process, process friendly glaze, maintenance friendly bikes, euh, moto facile à entretenir, alright, These are maintenance friendly bikes here. Uh, ce sont des motos faciles à entretenir. Energy friendly. Energy friendly. Qui consomme moins d'énergie. Économe en énergie. All right. Energy friendly. Client friendly website. Uh, site internet qui répond aux attentes des clients, par exemple. This is... A client-friendly website. C'est un site qui répond aux attentes des clients. All right. 
climate friendly qui risque euh, sans risque pour le climat par exemple climate right. climate friendly sans risque pour le climat si qui respecte le climat All right. donc vous avez compris comment fonctionne le friendly friendly ça veut dire qui est favorable à qui respecte ou est respectueux du c'est ça friendly Right. Amical, ami de quelque chose. Donc, ici, customer friendly, tout simplement, qui est à l'écoute des clients, donc qui est respectueux vis-à-vis -vis des clients. Ouais. Environment friendly, soucieux de l'environnement. Right. Environment friendly. Innovation friendly, propice à l'innovation, favorable à l'innovation propice favorable All right. donc tout ce qui est friendly est favorable à quelque chose pedestrian friendly euh, par exemple pedestrian friendly street une rue accessible aux piétons favorable aux piétons ouais, qui donne accès aux piétons ouais. pedestrian friendly accessible aux piétons, favorable aux piétons. Technology friendly regulations, réglementation favorable aux technologies, par exemple. Technology friendly regulations, information technology friendly society, une société favorable à l'informatique. Donc ici. Information technology, c'est l'informatique. Donc, euh, in, euh, information technology friendly, ça veut dire favorable à l'informatique. So, si vous rajoutez society, donc c'est une société favorable à l'informatique. We're living in an information technology friendly society. Nous vivons dans une société favorable à, à l'informatique. Tech friendly. Un thing which is uh, tech friendly, favorable à la technologie, par exemple. Digital tech friendly, ici, tout simplement, technologie numérique, digitale, numérique. Child friendly restaurant, d'accord, bien pour les enfants, favorable, accessible aux enfants, accueillant. Ouais. Child friendly, age friendly, euh, adapté aux personnes âgées, All right. This is an age-friendly uh, place. C'est un endroit adapté aux personnes âgées. Family, friendly, convivial, familial. It is a family, friendly, parent, friendly, adapté aux parents. Parent, friendly, handicapped, friendly, adapté aux handicapés. Oui. Uh, Handicapped friendly. This uh, bus is handicapped friendly. So bus est adapté aux handicapés. Printer friendly page. The page imprimable. Ou well, une page imprimable. It is printer friendly. Brain friendly French. The French. Le français convivial. Brain friendly convivial. All right. Brain friendly. Bicycle friendly city. Une ville faite pour les vélos. Uh, sorry. Une ville où uh, uh, les vélos peuvent uh, circuler facilement. It's a bicycle friendly city. Paris is a bicycle, bicycle friendly city. London is a bicycle friendly city. Londres est une ville faite pour les vélos. Paris est une ville faite pour les vélos. All right. Dans cette deuxième partie des adjectifs composés de oriented, nous allons voir les suffixes oriented qui signifie ici axé sur. Oriented, avoir l'image de quelque chose qui est adapté à, qui est tourné vers. On peut aussi dire qui est porté sur quelque chose, qui euh, est destiné à quelque chose c'est ça oriented donc ici c'est ça une dominante euh, tel ou tel 
vous voyez, euh, vocation ou euh, privilégiant telle ou telle chose. C'est ça, oriented. Lorsqu'on prend money, oriented, ça veut dire qui est axé sur euh, l'argent. Donc, on a une dominante qui est l'argent aussi ici. C'est une euh, vocation ici, l'argent. Donc, it is money oriented, c'est-à-dire il est axé, il est tourné vers, il est porté sur l'argent. All right. Toutes ces actions sont destinées à gagner de l'argent. C'est ça, money oriented. Future oriented, All right. future oriented here, technology, technologie tournée vers l'avenir, vers le futur. Budget oriented product which is uh, the produit bon marché, vous voyez. Occupationally oriented degree. Occupationally oriented degree. Et si c'est un diplôme débouchant sur un métier, par exemple. Occupationally oriented degree, c'est un diplôme à orientation professionnelle. C'est ça. Axé sur, ou uh, qui porte sur les diplômes. Recycling oriented design, c'est conception axée sur le recyclage. All right. Recycling. Recycling oriented design. Conception axée sur le recyclage. All right. Fait pour le recyclage. Favorable au recyclage. Consumer oriented product. Le produit grand public. Consumer oriented uh, Favorable à la grande consommation, c'est-à-dire accès accessible à tous. Consumer oriented, produit grand public. Export oriented industry. Export oriented industry. Industrie, axé sur l'exportation. Results oriented maintenance. Result oriented maintenance. Maintenant, c'est visant des résultats. All right. Result oriented. Donc, axé sur les résultats qui visent de bons résultats. Goal oriented. Axé sur les objectifs. All right. It's very important to be goal oriented. If you work in sales, si vous travaillez dans la vente, vous devez être axé sur les objectifs faire plus de ventes. Business oriented language. Langage à vocation professionnelle. All right. Business oriented language. Internationally oriented firm. Entreprise internationale. Entreprise axée sur l'international. Hein? Euh, à vocation internationale. Internationally oriented firm. Problem oriented language. Langage adapté à un type de problème. Problem oriented language. Oui. Langage adapté à un type de problème. Training practically oriented. Training practically oriented. Practically oriented. Formation orientée vers la pratique. On peut aussi dire une formation axée sur la pratique. Training oriented, uh, sorry, training practically oriented, All right. une formation axée sur la pratique ou bien une formation orientée sur la pratique ou bien vers la pratique. Training practically oriented. Donc ici, on remarque que le suffixe oriented, c'est axé sur, orienté sur, All right. Good. Ici, dans ce chapitre, nous allons voir ce fix, free. Pain free. Free signifie ici, comme on le voit dans la traduction, sans. So, pain, c'est la douleur. It is pain free. C'est sans douleur. All right. Something which is interest free. Sans intérêt. All right. Interest free. Interest free loan. Un prêt sans intérêt. Rent free. C'est tout simplement un loyer gratuit. Puisque c'est sans loyer. Vous ne payez pas de loyer. It's a rent free. Care free. 
insouciant et carefree child, euh, teenager, un ado insouciant, pain-free, qu'on a déjà vu, pain-free, sans douleur, tax-free, détaxé, exempt d'impôts, par exemple, nuclear-free, dénucléarisé ou bien sans nucléaire, euh, nuclear-free area, une zone dénucléarisée. Smoke free area ou smoke free restaurant, un restaurant non fumeur. Child free, sans enfant. Hand free car, main libre, voiture. Où vous n'avez pas besoin de vos mains, c'est euh, euh, possible de la conduire. Euh, main libre, c'est-à-dire automatique par exemple. Sans volant ou euh, ainsi de suite. Bref, hand free, quitte mes livres. Euh, risk free, sans risque. Ok, euh, sûr, it's a risk free. Stress free job, euh, sans stress, right. sans contrainte. It is stress free. Donc ici, free, c'est quelque chose qui est libéré de hein? sugar free, sans sucre, vous voyez. Free, sans. À la place de free, on aurait pu mettre aussi less, vous voyez. Less, ce qui veut dire sans, money less, sans agent. Okay? Homeless, sans maison. Donc less donne à peu près le même suffixe que le free. Free, sans, less signifie aussi sans, vous voyez. Si on revient un peu sur les free, vous avez smoke free area, zone non fumeur. Right. It, it is a smoke free area. This cake is a sugar free. So, gâteau est sans sucre. It is a sugar free. Fat free, ça dit sans gras, sans graisse. It is fat free, duty free. Ici, c'est zone hors taxe. Ça dit une zone franche. It is duty free. Donc, si, ici, c'était le suffixe free. All right, free. Now, on va voir d'autres adjectifs composés qui commencent ici. Short sighted. It is short-sighted. Il est myope, c'est-à-dire short-sighted. Il ne voit pas de loin. Short. Euh, de près, pardon. Homesick. Home sick. Qui a mal, qui a le mal du pays. Hein? Qui souffre du mal du pays, par exemple. Et qui a la nostalgie du pays. Nostalgique. Euh, Homesick, world famous actress, une actrice mondialement connue. It is world famous. Out of date, démodé, obsolète. Right. This car is out of date. Cette voiture est obsolète. Deeply rooted belief. All right. De croyance profondément enracinée. So, deeply rooted, c'est-à-dire profondément enracinée. Long term, long term contract, contrat à long terme. Mouth eating, mouth eating, mangeur de souris. On peut aussi dire mouth eating uh, uh, cat. Un chat mangeur de souris. Mouth eating. Last minute. The dernière minute. Last minute. All right. A last minute go. Un but de dernière minute. Absent minded. It is absent minded. Ici, il est distrait. Absent minded. Absent-minded, étourdi, tête en l'air, 
absent-minded. Badly written, mal écrit. I can't read it. It is badly written. Je ne peux pas lire, c'est mal écrit. Brand new car, une voiture tout neuve. Oui, toute neuve, sorry. It's a brand new. All right. Brightly lit. This road is brightly lit. Cette route est fortement éclairée. Right. His belief is deeply rooted. Ses croyances sont profondément enracinées. Densely populated city. Populated city. Densement. Ville densement. Peuplée. Easy going. It is easy going. Il est facile à vivre. Hein? I am easy going. English speaking country. England is an English speaking country. L'Angleterre est un pays anglophone. Everlasting. Everlasting. Eternal. This film is everlasting. Ce film est éternel. All right. Far reaching technology. Technology de grande envergure. Avant-gardiste, par exemple. Fat free. Déjà vu? Sans gras. Free. Qui dit sans. Forward thinking, une pensée avant-gardiste, c'est-à-dire quelque chose qui est avant-gardiste, qui pense avant que ça n'arrive. C'est ça, forward thinking. Full length, long métrage, c'est-à-dire toute la longueur. Full length, un long métrage, c'est un film qui dure plus d'une heure. All right. Et c'est full length. Good looking man. Good looking, beau, alright, good looking, he's a good looking, handsome, beau, bel homme, beautiful, pour les filles, on peut dire, heartwarming, chaleureux, okay, heartwarming, kind hearted, bienveillant, he is kind hearted, right, so c'est quelqu'un qui a bon coeur, kind hearted, alright. Labor saving job qui réduit, par exemple, le coût de main d'œuvre. Labor saving industry, une industrie qui réduit le coût de main d'œuvre, par exemple. Ou well, labor saving uh, invention, une invention qui réduit le coût de main d'œuvre. Alright. I am not left-handed. Je ne suis pas gaucher. To be left-handed, c'est être gaucher. All right. Le contraire, c'est right-handed. Middle-aged. D'âge moyen. All right. Middle-aged. Mouth-watering. Tu mets là, tu mets l'eau à la bouche. Qui est savoureux, en fait. Mouth-watering. Much-wanted. Très recherché. Much-wanted. All right. Très recherché. Narrow-minded, étroit d'esprit, never-ending, sans fin. It's a never-ending film. C'est un film à sens. Uh, a series, c'est une série sans fin. Old fashion, démodé, all right, has been. Open-minded, ouvert d'esprit, all right. It's very important to be open-minded. Uh, Part-time job. Un travail à temps partiel, part-time, record-breaking, qui bat tous les records. It is a record-breaking. C'est un homme qui bat tous les records. Right-handed, right-handed, droitier, contraire, left-handed. I want to get a second-hand car. Second-hand car, voiture d'occasion. Second-hand, d'occasion, des secondes mains. Self-centered, self-centered, égocentrique, centré sur soi-même, all right, uh, self-centered, self-reliant, autonome, self-reliant, self-reliant, uh, autosuffisant, pour ainsi dire, indépendant, all right, autonome. Independent, self-reliant. Short-haired. Short-haired. Cheveux courts. He is a short-haired. 
man or woman, uh, woman, sorry, strong willed, strong willed, volontaire, on peut aussi dire obstiné, résolu, un forte qui a une forte volonté, is a, uh, she is a strong willed uh, woman, for instance. C'est une femme qui a une forte volonté, qui est très très obstinée. Thought, provoking, incitant à la réflexion. Qui pousse à réfléchir. Or, qui fait réfléchir. On peut aussi dire euh, inspirant, stimulant, provoquant. Euh, qui donne à réfléchir, quoi, en fait. All right. This is thought provoking. This newspaper is a thought provoking. Ce journal, c'est euh, provoquant et c'est stimulant, ça donne à réfléchir. Tight fisted, euh, radin. Tight fisted, euh, radin parcimonieux. Grippe sous, on dit aussi souvent. On peut aussi dire pingre, avare, mesquin, dur à la détente. Tout ça, ça veut dire tight fisted. He is a tight-fisted uh, colleague, selfish, egoist. This is time-saving, qui fait gagner du temps. Time-saving, all right, qui fait gagner du temps. Oh, quelque chose de rapide. Un gain, qui, un, un gain de temps, qui provoque un gain de temps, qui fait gagner du temps. All right, time-saving, measure, une mesure. Il fait gagner du temps. Quickly recognized, largement reconnu. Well paid, bien payé. Well informed, bien informé. Well educated, bien éduqué. Well earned, mérité. Travail mérité. Salaire mérité. Well behaved, bien élevé. Slow moving action, action, mouvement lent. Sun dried, séché au soleil. Long forgotten women. Oublié depuis longtemps. Small sized company. Petite entreprise. Well known actor. Hein? Connu. And time consuming chronophile. Qui prend du temps. All right. Tous ces adjectifs sont des adjectifs composés. C'est tout pour aujourd'hui pour ce chapitre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez. Mais surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. C'était les adjectifs composés. Abonnez-vous pour ne rater aucune vidéo. All right. Aucun contenu. C'était English Hello pour vous servir. Take it easy, guys. And see you next time. Goodbye.